ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு கல்யாணி கிச்சன் நான் உங்கள் அர்ச்சனா ரெசிபி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டாக இருக்கிற பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் செட்டிநாடு பிரியாணியில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி தான் போடுவாங்க எதுவுமே பவுட்ராகவோ இல்லை ரெடிமிக்ஸாகவோ போடுறதில்ல யூஸ்வல் சமையல் விட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுனால காலையில் செஞ்சு ஸ்கூலுக்குலாம் யாரும் வைக்க மாட்டாங்க முன்னாடி ஸோ அது லன்ச் டபாவில் என்றைக்காவது பார்த்துட்டு ஒரே அமர்க்கல்ல தான் எப்போவுமே பிரியாணி ஸ்பெஷல் தான் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா லன்ச் டபாக்கும் ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போது தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் வந்து அதோட அளவோடு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி இல்லைனா கால் கப் பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி நாள் நைட்டே இதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் ஒன்றரை கப் சீரக சம்பா அரிசி நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸோ போட்டுக்கலாம் மினிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வைக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வைக்கலாம் அந்த டைமில் தேங்காய் பால் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு கப் தேங்காய் பால் தேவைப்படும் இதுக்கு வந்து அரை மூடி இல்லை அதுக்கும் கம்மியாக தேங்காய் போதும் ஒன்றரை இன்ச் இஞ்சியும் எட்டு பல் பூண்டும் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இது ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அஞ்சு டு ஆறு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கேரட் பத்து பதினஞ்சு பீன்ஸ் இது எல்லாமே நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை கப் தண்ணியில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதும் பதினஞ்சு டு இருபது இல்லைனா ஆல்மோஸ்ட் அரை கப் மீல் மேக்கர் இல்லை சோயா சங்க்ஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக சூடானதும் ஃப்ளேமை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதில் ஊறட்டும் இதை பிரியாணியில் சேர்க்குறப்போ தண்ணியெலாம் வடிகட்டிட்டு எக்ஸஸ் வாட்டரும் புழிஞ்சிட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணணும் ஒரு வானலியில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன பிரியாணி அல ரெண்டு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு குட்டி கல்பாசி பீஸு அதுக்கப்புறம் அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நறுக்கி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் விட்டுட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டோம் அப்படின்னா அடி பிடிச்சிரும் ஸோ அப்பப்போ கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்த அப்புறமா இப்போ பீன்ஸ் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஊற வச்சுருந்தா பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த தனி வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கடைசியாக தேவைப்படும் ஊற வச்சுருந்தா சோயா சங்க்ஸும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் புழிஞ்சிட்டு அப்புறமா அதை சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நறுக்கி வச்சுருக்க புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஊற வச்சுருந்தா சீரக சம்பா அரிசியை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணியும் வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடைசியாக தேவைப்படும் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் அரிசியோ தண்ணியோ எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணிங்கிற மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து ஒன்றரை கப் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கோம் அதனால் மூணு கப் தண்ணி தேவைப்படும் இந்த மூணு கப்பில் ஒரு கப் வந்து நம்ம தேங்காய் பாலாக சேர்க்க போகிறோம் அப்புறமா பட்டாணி அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சுருந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது சேர்த்துக்கலாம் மிச்சத்துக்கு சாதா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் தண்ணியெல்லாம் சேர்த்த அப்புறம் நல்லா கொதி வர வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொதி வந்த அப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டை வச்சு மூடி குக் பண்ண விட்டுடலாம் ஃபுல்லாக மூட வேண்டாம் ஏன்னா பருப்பு தேங்காயெலாம் போடுறப்போ பொங்கி ஊற்றிடும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுட்டு திருப்பி மூடி வச்சுருங்க திரும்ப ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி கிண்டிட்டு திரும்ப மூடி வச்சுருங்க 
அரிசி முக்கால்வாசி குக்க ஆனதும் ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மாற்றிடலாம் சீரக சம்பா அரிசினால் எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா ஒரு முக்கால்வாசி குக் ஆகிறதுக்கு முக்கால்வாசி குக் ஆகிடுச்சு இப்போது ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மாற்றி விட்டுடலாம் குக்கரில் வச்சதும் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றி விட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் பிரியாணி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி கைஸ் வெளியில் எடுத்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து டேபிள் சால்ட்டே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கல் உப்பு சேர்த்தா எல்லாத்துக்கூடிய ஒழுங்காக மிக்ஸ் ஆகாது யம்மி யம்மி வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஸோ ஸ்பெஷல் லன்ச் ரெடி சண்டே ஸ்பெஷலுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆனியன் ரைத்தா கூட இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஆனியன் ரைத்தா ஒன்றுமே இல்லை தயிரில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் உப்பு போட்டுட்டு கலந்து வச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ண உடனே இந்த வீடியோக்கு ஒரு பூஸ்ட் கிடச்சி இன்னும் நிறைய பேர் ஃபீட்டில் வந்து தெரியும் அண்ட் அவங்களும் இந்த லவ்லி ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தட்டு தட்டிடுங்க வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்